टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट माहिती असायला हव्या त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हाय फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी या चॅप्टरवरील आत्तापर्यंत आपण जवळपास दहा व्हिडिओ लेक्चर्स पाहिलेले आहेत या दहा व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून हा चॅप्टर जवळपास आपण कम्प्लीट केलेला आहे यातील शेवटचे दोन बीट जे शिल्लक आहेत त्यापैकी एक आहे ब्रेकिंग ऑफ वायर अँड सेकंड इज ॲप्लिकेशन ऑफ द इलॅस्टिसिटी सो या उर्वरित सर्व चॅप्टरवरील व्हिडिओ सिक्वेन्सनी चॅनलच्या प्लेलिस्टवर उपलब्ध आहेत परिणामी जर तुम्हाला ते पाहिजे असतील तर मी सजेस्ट करेल की तुम्ही ते क्रमानं पाहिले पाहिजेत आणि हा क्रम चॅनलच्या पेजेसवर तुम्ही जाऊन प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता सो इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टरवरील एक ते दहा किंवा एक ते अकरा क्रमाने अरेंज केलेली व्हिडिओज तुम्हाला तिथे बघायला मिळतील आजच्या या लेक्चरमध्ये मधून आपण इलॅस्टिसिटी या चॅप्टरवरील आपलं जे लास्ट बटवन बीट आहे ब्रेकिंग ऑफ वायर हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यानंतर एका न्यूमरिकलद्वारे वॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ इलॅस्टिसिटी हे लर्न करायचा प्रयत्न करू सोबतच यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण इलॅस्टिसिटी या चॅप्टरवरील नीट दोन हजार सतरा नीट दोन हजार अठरा आणि दोन नीट दोन हजार एकोणीसमध्ये या चॅप्टरवर विचारलं गेलेल्या एम सी क्यूचं सोल्युशनसुद्धा लर्न करू सो बिफोर गोईंग टू दोज एम सी क्यूज लेटस्ट स्टार्ट विथ दी ब्रेकिंग ऑफ वायर विच इज अवर लास्ट बट वन अँड इम्पॉर्टंट बीट ऑफ दिस चॅप्टर सो बिफोर दिस बीट वी लर्न वन इम्पॉर्टंट पॉईंट फ्रॉम दिस चॅप्टर अँड इट वॉज स्ट्रेस स्ट्रेन कर so this stress strain curve of the ductile wire uh, was having uh, some important points out of which this p represents the proportionality limit ya yeah, stress strain curve madhe apan pahila ya yeah, stress strain curve varun apan ek important bit shiklo that is behavior of material wire under consistently increasing load so there we learned that initially when the load is in some uh, lesser amount is in proportionality limit the stress produced on to the wire and the strain developed into the wire are proportional to each other the graph is straight line and hooke's law is followed so graph cha ya shuruvati cha portion madhe ja veli wire var apply kelela load ha ati uchcha nahiye elastic limit cha aat madhe ahe manje wire var tayar honara tensile stress ha wire cha je elastic limit ahe te exceed karat nahi तोपर्यंत या वायरचा जो हा इनिशियल पोर्शन आहे तो स्ट्रेट लाईन असतो म्हणजेच टेन्साईल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेन्साईल स्ट्रेन बट इफ वी गो ऑन इन्क्रीजिंग दी स्ट्रेस ऑन वायर देन ॲट सम पॉईंट दी वायर डज नॉट रिमेन रिलॅस्टिक अँड इट्स प्लास्टिक बिहेवियर स्टार्ट्स परंतु वायरवर आपण अप्लाय करत असलेला हा लोड असाच जर कंटिन्युअसली आपण वाढवत नेला तर थोड्या वेळाने वायर इलॅस्टिक रिजनमधून निघून कुठे जाईल प्लास्टिक रिजनमध्ये जाईल त्या ठिकाणी स्ट्रेस आणि स्ट्रेन प्रपोशनल राहणार नाहीत स्ट्रेसमधील सामान्य वाढीसाठी सुद्धा आपल्याला स्ट्रेनमध्ये अधिकची वाढ झालेली बघायला मिळेल आणि अशाच पद्धतीने स्ट्रेस वाढवत वाढवत गेल्यानंतर एक पॉईंट इथे असा तयार होईल बी की ज्या बी पॉईंटवर वायरमध्ये नेक फॉर्मेशन तयार होईल आणि जर आपण बीपेक्षा अतिउच्च स्ट्रेस जर या वायरवर तयार केला तर वायर तुटेल एवढंच नव्हे तर बी पॉईंटला पोहोचल्यावर नेक फॉर्मेशन सुरू झाल्यावर जर आपण वायरवरील लोड इमिजिएटली काढून घेतला नाही तो सिस्टमॅटिकली काढून घेतला तरीसुद्धा तरीसुद्धा या पॉईंटवर येऊन हे वायर काय होईल ब्रेक होईल सो धिस ग्राफ धिस ग्राफ रिव्हील्स अस दॅट द मॅक्झिमम स्ट्रेस दॅट धिस वायर कॅन बिअर इज करस्पॉन्डिंग टू पॉईंट बी या ग्राफून आपल्याला एक गोष्ट कळते की वायरवर आपण जास्तीत जास्त किती लोड अप्लाय करू शकतो किती स्ट्रेस अप्लाय करू शकतो तर बी पॉईंट्सला बी पॉईंटला करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आहे तेवढाच जास्तीत जास्त स्ट्रेस आपण या वायरवर अप्लाय करू शकतो जर आपण अप्लाय केलेला स्ट्रेस या बी पॉईंट सी करस्पॉन्डिंग असलेला या ठिकाणी असलेला स्ट्रेस याच्यापेक्षा जर जास्त असेल तर डेफिनेटली वायर काय होईल ब्रेक होईल इवन इफ when wire reaches to this neck formation if we don't uh, remove the entire load suddenly then also the wire will break so what does this mean 
the stress corresponding to this breaking point is the maximum stress the wire can uh, the wire can be subjected to so this stress is called as breaking stress this stress is called as breaking stress so the maximum tensile stress to which a wire can be subjected is called breaking stress or this breaking stress is also called as tensile strength of the wire so the same breaking stress is called as tensile strength of the wire so the maximum stress to which a wire can be subjected is called as breaking stress or it is also called as tensile strength of the wire so wire has uh, two types of properties wire has some dimensional properties and wire has some material properties so you should keep in mind that the breaking stress the breaking stress is the property of material of the wire and it is not the property of dimensions of wire what does this mean for a wire of given material the breaking stress does not change with the length or area of the wire it is independent of dimensions of wire it is constant for a given material so the breaking stress is function of material breaking stress for given material is constant breaking stress for a wire of given material for a wire of given material is constant is constant and does not change with dimensions constant and does not depend on its dimensions depend on either length or cross sectional area of the wire so let this breaking stress be denoted by sigma so we'll represent by a symbol this breaking stress as sigma but what about the breaking force because this breaking stress is being developed by the breaking force apan jeli wire la elongate karelo tyavi apan actually apply kay karto apan apply actually load karto force karto so jeli wire var breaking stress tayar jhalela ahe tar breaking stress tayar karne karita jitka load aplyala wire var apply karava lagla जितका फोर्स अपने वायर वप्लाय करा लगला या फोर्सला अपन मन तो ब्रेकिंग फोर्स सो यू हेव टू कीप इन माइंड दैट दीज आर टू डिफरंट कॉन्सेप्ट सो ब्रेकिंग फोर्स इज नॉट सेम ऐज दी ब्रेकिंग स्ट्रेस सो इन रीडिंग अ न्यूमरिकल यू मस्ट कॉन्सनट्रेट वॉट आज बीन आस्ट आयदर ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स so breaking force we get when we multiply the breaking stress by the cross sectional area because what is formula of stress stress sa formula ka hai so stress is equals to stress is equals to force upon area that's why the breaking stress will be equals to breaking force upon area so we get let this breaking force be denoted by f so we get sigma is equals to f upon a what does this mean breaking force is equals to sigma into a so we get the equation for the breaking force so when we multiply the cross sectional area uh, with the breaking stress of the wire we will get the maximum force that can be applied on that wire सो अपने दिल्ली वायर वन जास्तीत जास्त कि लोड अप्लाय करू शको कि फोर्स अप्लाय करू शको ये अपने कस मिले सो विल गेट यफ इज इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ए वेर वॉट इज सिग्मा सिग्मा इज ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड वी लर्न दैट फॉर अ गिवन वायर फॉर द गिवन मटेरियल ऑफ वायर दिस सिग्मा इज कॉन्स्टंट दैट्स वाई इफ वी रिमूव दिस सिग्मा फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इक्वेलिटी विल बिकम प्रपोर्शनैलिटी सो वी से दैट यफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए मीन्स द ब्रेकिंग फोर्स द ब्रेकिंग फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर यू हेव टू कीप इन माइंड दैट ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर वॉट डज दिस मीन द ब्रेकिंग फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया 
breaking force decreases with decrease in cross sectional area of the wire yela apan samjhun giyu samjha tumhala ekad elastic material wire dilela ase and now suppose that by applying a load of uh, let us say 1000 newton this wire breaks he wire break jal तो ब्रेक जार वायर के दोन तुकड़े होते सपोज लेट दिस बी एल वन एंड लेट दिस दी एल टू सो नाउ वी आर अगेन गोइंग टू अप्लाय दी लोड आता समझा हजार न्यूटन थाउजंड न्यूटन एवड्या फोर्स मु या वायर के दोन तुकड़े आते हैं आन य दोनों तुकड़ा अपन परत पुनः लोड अप्लाय करा लगलो तो हे दो वायर जास्तीत जास्त कि लोड अप्लाय करता है दोन वायर वीति लोड हे दो वायर बिअर करू शक लोड सहन करू शक सो आंसर इज दीज टू पीसेस कैन अगेन बी फोर्स टू थाउजंड न्यूटन ये दोनों पीसेस वन अपन एक हज़ार न्यूटन एवडाच लोड अप्लाय करू शको जरी तोन तुकड़े जाए तरी कारण वायर कि लोड बेयर करू शकत हे लेंथ पर डिपेंड नहीं हे क्रॉस सेक्शनल एरिया डिपेंड है वायर के तुकड़े जरी जाए तरी क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉन्स्टंट रहा दैट्स वाई वी कैन अगेन अप्लाय दी थाउजंड न्यूटन ऑन ईच वायर बट इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डिक्रीज पर अपन वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज के कि इन्क्रीज के मग मात्र ब्रेकिंग फोर्स का विल चेंज हुए सो अगेन कीप इन माइंड ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कॉन्स्टंट फॉर अ गिवन मटेरियल बट ब्रेकिंग फोर्स चेंजेस विथ दी क्रॉस सेक्शनल एरिया That's why in any application of the elastic materials like the rod or the wire, if it is required that the wire or the rod is subjected to higher loads, then what should we do? We should increase the area of the cross-sectional wire. We should provide the higher area of the wire or the rod. So this is the uh, concept of breaking stress and breaking force. Here you have to keep in mind that. Uh, for apply uh, applica in uh, practical applications of this elasticity first of all uh, we calculate what is the maximum force to which the given element of a structure or the uh, or the given part of a machine is subjected to aplyala elasticity या थेरी का जो बहुत एप्लिकेशन्स जी है ती अपन प्रैक्टिकल फील्ड मे सग प्रकार की मशीन्स कि सग्या प्रकार के स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग ब्रिजेस डैम्स बनवनेकर उपयोग उपयोगा घतो सो य प्रकार गोषी बनवत एखाद मशीन पार्क बनवता शाफ्ट बनवता कि क्रेनच वायर बनवता सर्वप्रथम अपन ये पहतो कि एलिमेंट वास्तीत जास्त कि स्ट्रेस तैयार हो एखाद एलिमेंट वैक्टिकली यूसेज मधे जास्तीत जास्त कि स्ट्रेस तैयार हो स्ट्रेसला अपन वर्किंग स्ट्रेस अंत सो यू हेव टू कीप इन माइंड द मैक्जिम स्ट्रेस विथ विच अ वायर कैन बी सेफली अप्लाइड विथ इज कॉल्ड ऐज वर्किंग स्ट्रेस सो वेन वी आर टेकिंग इन टू यूज एनी इलेस्टिक रॉड और एनी इलेस्टिक वायर or any elastic shaft in our day to day usage then while using that element the maximum stress to which that element will be subjected safely safely means without breaking so generally upon uh, sambandhit element kiwa sambandhit wire kiwa sambandhit rod practically vaprat ahot tyavli tyachavar tayar zalelya load mule te break vhayla nahi pahije so maximum stress with which the wire or the element can be safely used is called as working stress and this working stress must always be less than the breaking stress ha jo working stress ahe ha working stress nehmi karta breaking stress peksha kami pahije karan jar to breaking stress peksha jast asel tar sambandhit element upayogamade ghetana kaam karat astana kay will break hoil that's why while designing any element of any machine part or any uh, civil engineering structure it is always taken care that the maximum stress to which the element is going to be subjected which is also called as working stress should be safe and in order to make this safe it is always kept less than the breaking stress so one thing is clear that the working stress should be less than breaking stress but question is by what amount it should be less than the breaking stress 
एक गोष्ट अपने यठिका निश्चितपने कहते कि एखाद एलिमेंट वर कि एखाद रॉड वर एखाद वायर वर प्रैक्टिकली वरतना तैयार होना जो स्ट्रेस है ज्यादा अपन वर्किंग स्ट्रेस मन तो सेफ वर्किंग स्ट्रेस मन तो हा ब्रेकिंग स्ट्रेसपेक्षा कमी आया पाजे परंतु तो कि प्रमाणा कमी आया पाजे है ना सो वॉट बाय वॉट अमाउंट दिस स्ट्रेस शुड बी लेस सो दी अमाउंट और द प्रपोशन बाय विच वी डिक्रीज दिस ब्रेकिंग स्ट्रेस टू कम विद द कैलक्युलेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो या ब्रेकिंग स्ट्रेस चा जितक प्रमाणा ब्रेकिंग स्ट्रेसला अपन वर्किंग स्ट्रेस व ब्रेकिंग स्ट्रेस वरुण वर्किंग स्ट्रेस मिलनेकर अपन ज्या नंबर ने ये डिवाइड करतो दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस विल गिव अस विल गिव अस फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस सो वील गेट फॉर्मुला दैट वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी सो जनरली दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैज वैल्यू फ्रॉम टू टू टेन द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन फ्रॉम टू टू टेन मीन्स इफ दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी सपोज दैट टू एंड देन एनी वायर लेट एस कंसिडर फॉर एग्जाम्पल दैट वायर हैज इक्वल्स टू टेन रेस टू पावर टेन टेन रेस टू पावर टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर एज इट्स ब्रेकिंग स्ट्रेस देन इट्स वर्किंग स्ट्रेस एंड लेट एस दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेट एस से टू देन इट्स वर्किंग स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड एज वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सो वॉट इज सिग्मा दैट इज वॉट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस इज वन इन टू टेन डेज टू पावर टेन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव इन टू टेन डेज टू पावर टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर विच इज इक्वल्स टू फाइव इन टू टेन डेज टू पावर टेन न्यू टेन डेज टू पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर सो दिस वायर हुज ब्रेकिंग स्ट्रेस वॉज टेन डेज टू पावर टेन सो वाइल दिस यूजिंग दिस वायर इन टू एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर विच द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टू देन द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट शुड बी अप्लाइड टू दैट वायर इज फाइव इन टू टेन डेज टू पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर सो दिस फाइव इन टू टेन डेज पावर नाइन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग स्ट्रेस सो फॉर गेटिंग मोर आइडिया ऑफ दिस ब्रेकिंग एंड वर्किंग स्ट्रेस वील सॉल्व अ सिंपल न्यूमरिकल सो टू गेट द मोर आइडिया ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वील सॉल्व वन न्यूमरिकल इट इज गिवन दैट डिजाइन अ वायर ऑफ क्रेन टू लिफ्ट अ ट्रक कैरिंग गुड्स ऑफ टोटल वेट टेन टन सो वी आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ वायर ऑफ अ लिफ्ट और अ क्रेन हू इज गोइंग टू लिफ्ट अ लोड ऑफ टेन टन तो अपने एक क्रेन च वायर डिजाइन कराए जी क्रेन जास्तीत जास्त कि लोड उचलू शकते सो दिस इज इक्वल्स टू टेन टन इट इज गिवन दैट द मटेरियल दैट इज टू बी यूज फॉर डिजाइनिंग दिस वायर हैज यंग मॉडल एस थर्टी इन टू टेन डेज टू पावर सेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वेर कंसिडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज टेन जी एज टेन मीटर पर सेकंड स्क्वेर एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एज ट्वेंटी इन टू टेन डेज टू पावर एट न्यूटन पर मीटर स्क्वेर सो दिस इज दल अबाउट द डेटा दैट इज टू बी यूज फॉर डिजाइनिंग दिस वायर सो अपने है क्रेन च वायर डिजाइन कराए तो कि लोड उचलने करते डिजाइन कराए टेन न्यू टन बट द लोड शुड बी इन न्यू टन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कन्वर्ट दिस टन इन टू किलोग्राम एंड देन वील कन्वर्ट दिस किलोग्राम इन टू न्यू टन सो ऑल ऑफ वी नो दैट वन टन इज इक्वल्स टू थाउजेंड किलोग्राम और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू टेन डेज टू पावर थ्री किलोग्राम सो दी लोड दैट वी आर गोइंग टू लिफ्ट इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टेन टन मीन्स टेन इंटू टेन डेज टू पावर थ्री किलोग्राम 
but this w should be in newton so which is equals to m into g so m is 10 into 10 to power 3 means 10 to power 4 kilogram so this is 10 to power 4 into it is given that g is 10 so this is equals to 10 to power 5 newton so our wire crane wire is going to lift a load of 10 to power 5 newton here all of you should concentrate on one thing aplyala he wire jasti jasta 10 to power 5 newton itkach load uchalnya karta banvaycha hai pan wire design karta na apan kharch wire kewal 10 to power 5 newton evdyach load karta banvayla pahije ka karan apan यह इतके से लोड करता जर ती वायर बनो लो आने न जानो अन्नोन फैक्टर्स मुले जर लोड वाड ला तर वो आपलो वायर का भी ब्रेक हुई त्या मुले आस टालने करता हा जो लोड आहे या लोड ला आपन हा जो प्रैक्टिकली आपले वायर वर यू शकना रा जो लोड आहे या सा जे अमाउंट आहे सा जी क्वांटिटी आ काही प्रमाणामध्ये वाढवतो किती प्रमाणामध्ये वाढवतो तर त्याला आपण त्या डिझाइनचा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणतो सो इट इज गिवन दैट 10 व्हाट डज दिस मीन द लोड टू व्हिच द वायर इज टू बी डिझाइन शुड बी इंक्रीज 10 टाइम्स सो फॅक्टर ऑफ सेफ्टी चा अर्थ काय होतो की जे काही कॅल्क्युलेशन नंतर आपल्या वायरवर किंवा एलिमेंटवर येऊ शकणारा जो लोड आहे त्या लोडचं प्रमाण वाढवणे सो हियर द फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज 10 व्हाट डज दिस मीन द अल्टीमेट लोड टू व्हिच द वायर शुड बी डिझाइन शुड बी इंक्रीज्ड 10 टाइम्स सो 10 टू पावर 5 न्यूटन इतका जरी आपल्याला लोड उतरायचा असला तरी आपण जी तयारी करू ती तयारी याच्या 10 पट जास्त असली पाहिजे सो अल्टीमेट लोड शुड बी इक्वल्स टू 10 इनटू द working or practical load 10 raised to power 5 so we'll design our wire to lift a load of 10 raised to power 6 newton so we have increased our target by 10 times now we can find out the area because what is the uh, uh, stress is equals to ultimate stress ultimate stress for which we are going to design the wire should be equals to load upon area or force upon area area is pi r square so we get pi r square load is 10 dash to power 6 upon pi r square but what should be value of ultimate stress so this ultimate stress should not exceed this ultimate stress should not exceed means it should be less than the breaking stress h value he breaking stress pressure kami asayla pahije that's why crane madla wire elastic sudha rahayla pahije apan apply kelelya load mule wire elastic region madun plastic region madhe pochla nahi pahije that's why this value of this ultimate stress should also not exceed the elastic limit or young's modulus of the material of the wire so what is breaking stress given breaking stress is 20 into 10 raised to power 8 and what is young's modulus is given 30 into 10 raised to power 7 both are in newton per meter square so you can see that out of these two the value of young's modulus is less than breaking stress what does this mean this ultimate stress should be less than the young's modulus so we get ultimate stress should be less than young's modulus that's why this 10 raised to power 6 upon pi r square should be less than 30 into 10 raised to power 7 newton per meter square so from this we get this 10 raised to power 6 upon 30 into 10 raised to power 7 should be less than pi r square simply we can say that this pi r square should be greater than 10 raised to power 6 upon 30 into 10 raised to power 7 so let us further solve this this is 100 into 10 raised to power 4 upon 30 into 10 raised to power 7 so pi r square should be greater than 0 0.33 sorry 3.33 3.33 into 10 raised to power 
मैनस थ्री मीटर स्क्वेर मजे से वायर डिजाइन करना करता अपन जो एरिया प्रोवाइड करूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड करूँ तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन डेस टू पावर मैनस थ्री मीटर स्क्वेर येक्षा जास्त आए पाजे सो इफ वी सॉल्व दिस वी कैन गेट दी रेडियस ऑफ दी वायर सो आर स्क्वेर शुड बी ग्रेटर दैन सो दिस थ्री पॉइंट थ्री थ्री अपॉन थ्री पॉइंट वन फोर इंटू टेन डेस टू पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वेर सो दिस इज नियरली इक्वल टू वन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलक्युलेशन वील कंसिडर दिस डिविजन एज वन सो वी गेट आर स्क्वेर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेर इज इक्वल्स टू वन इंटू टेन डेस टू पावर माइनस थ्री मीटर स्क्वेर सो दिस आर स्क्वेर इज इक्वल्स टू टेन इंटू टेन डेस टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वेर सो टेकिंग स्क्वेर रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेन इंटू टेन डेस टू पावर माइनस टू मीटर स्क्वेर सो दिस इज अगेन इक्वल्स टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन डेस टू पावर माइनस टू मीटर स्क्वेर नाउ दिस इज ओनली मीटर सो द रेडियस ऑफ द वायर दैट शुड बी प्रोवाइडेड सो इफ वी रिमूव दिस टेन डेस टू पावर माइनस टू देन दिस इज थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर सो टू लिफ्ट दिस लोड एव ऑफ टेन टन द रेडियस ऑफ वायर दैट शुड बी प्रोवाइडेड शुड बी ग्रेटर दैन सो दिस ग्रेटर दैन वील पुट एज इट इज सो ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन सो शुड बी ग्रेटर दैन थ्री पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर सो लेट अस से दैट वी प्रोवाइड वी प्रोवाइड द रेडियस एज फोर सेंटीमीटर सो वाइल यूजिंग द वायर टू लिफ्ट द लोड ऑफ टेन डेज टू पावर टेन और लोड ऑफ टेन डेज पावर फाइव न्यूटन द रेडियस ऑफ द वायर शुड बी नियर अबाउट फोर सेंटीमीटर और इट शुड बी एक्जैक्टली इक्वल टू फोर सेंटीमीटर सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द थेरी ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ टू डिजाइन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर और द पार्ट्स ऑफ द वर्किंग मशीन्स सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी फॉर मोर डिस्कशन अबाउट द न्यूमरिकल्स दैट हैज बीन आस्ड ऑन टू दिस चैप्टर इन टू द प्रीवियस एग्जामिनेशन कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू